আর একদিন পরে তোমাদের ফিজিক্স ফার্স্ট পেপারের পরীক্ষা সেই জন্য আমি তোমাদেরকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন দিয়ে দিচ্ছি যেগুলো এম সিকিউতে আসতে পারে তো আমরা আজকে এই এম সিকিউগুলো নিয়ে আলোচনা করব তো প্রথম যে প্রশ্নটি সেটা হচ্ছে একটি সরল দোলকের দোলনকাল পঞ্চাশ পার্সেন্ট বাড়াতে হলে এর কার্যকরী দৈর্ঘ্যের কী রূপ পরিবর্তন করতে হবে এই প্রশ্নটি অনেকগুলো টেস্ট পেপারে মানে অনেকগুলো কলেজে আসছে অনেকগুলো বোর্ডেও আসছে কাছাকাছি প্রশ্ন কোথাও পঁচাত্তর পার্সেন্ট কোথাও দুশো পঁচিশ পার্সেন্ট বলছে তাহলে একটি সরল দোলকে দোলনকাল পঞ্চাশ পার্সেন্ট বাড়াতে হলে এর কার্যকরী দৈর্ঘ্যের কী রূপ পরিবর্তন করতে হবে আমাদের কি ছেড়ে বের করতে বলছে তো আমরা মনে করি যে একটি সরল দোলক আমাদের আছে ঠিক আছে এটার পঞ্চাশ পার্সেন্ট আমরা কি করব সরল দোলনকাল বাড়াবো পঞ্চাশ পার্সেন্ট বাড়াবো ঠিক আছে এখন মনে করি যে আমাদের প্রাথমিক অবস্থায় যে দোলনকাল সেটা টি ওয়ান ছিল তো আমরা জানি যে সরল দোলকের দোলনকাল টি ইকুয়াল টু টু পাই রুটো বার এল বাই জি হয় সব সময় এটা হয় যে টি ইকুয়াল টু টু পাই রুটো বার এল বাই জি হচ্ছে সরল দোলকের দোলনকাল এখন প্রাথমিক অবস্থা আমি মনে করি যে আমাদের প্রথমে বাড়ানোর আগে দোলনকাল বাড়ানোর আগে দোলনকাল টি ওয়ান ছিল তাহলে সেই ক্ষেত্রে হবে টু পাই একটা কনস্ট্যান্ট নাম্বার রুটো বার এল ওয়ান ডিভাইড বাই জি জিও কনস্ট্যান্ট যেটা কনস্ট্যান্ট এটা চেঞ্জ হবে না কিন্তু ধরনকালে ধরনকালে চেঞ্জ হতে পারে এবং কার্যকরী দৈর্ঘ্যের চেঞ্জ হতে পারে এই জন্য আমরা লিখছি এল ওয়ান তাহলে ভালো করে খেয়াল করো সরল দোলকের দোলনকাল পঞ্চাশ পঞ্চাশ পার্সেন্ট বাড়াতে হবে কার্যকরী দৈর্ঘ্যের কী পরিবর্তন হবে সেটা বের করবো আমরা তো কার্যকরী দৈর্ঘ্যের পরিবর্তন মানে এল এর পরিবর্তন তো আমাদেরকে আমরা মনে করি প্রাথমিক অবস্থা ধরনকাল ছিল টি ওয়ান টি ওয়ান এগুলো তাহলে টু পাই রুটো বার এল ওয়ান বাই জি ওয়ান এবং যখন আমি ধরনকাল বাড়াবো পঞ্চাশ পার্সেন্ট তখন আমি মনে করি যে ধরনকাল টি টু তাহলে টি টু ইকুল টু তখন হবে টু পাই রুটু বার এল টু ডিভাইড বাই জি তাহলে আমার যদি এই এল টু যদি আমি জানতে পারি এল টু এর যে মান সেটা যদি আমি জানতে পারি তাহলে আমি পরিবর্তনটা বের করতে পারবো এখন এখানে কথা হচ্ছে তাহলে আমি যখন টি টু করলাম অর্থাৎ পঞ্চাশ পার্সেন্ট বাড়ালাম ধরুনকাল তাহলে টি টু এর আসলে ভ্যালু কত তাহলে দেখো ধরুনকাল পঞ্চাশ পার্সেন্ট বাড়াইছি মানে হচ্ছে যে টি ওয়ানের পঞ্চাশ পার্সেন্ট বাড়াইছি কার টি ওয়ানের পঞ্চাশ পার্সেন্ট আমি বাড়াইছি বাড়াইছি মানে কি করছি অ্যাড করছি টি ওয়ানের পঞ্চাশ পার্সেন্ট আমি বাড়াইছি মানে কি করছি অ্যাড করছি কার সাথে টি ওয়ানের সাথে মানে আগের যে দোলনকাল ছিল সেটাকে পঞ্চাশ পার্সেন্ট বাড়াইছি এর অর্থ হচ্ছে আগেরটা তো আসেই সাথে আরও পঞ্চাশ পার্সেন্ট বাড়াইছি ভালো করে খেয়াল করো দোলনকাল পঞ্চাশ পার্সেন্ট বাড়ানো এর অর্থ হচ্ছে আগের দোলনকাল তো আসেই সাথে আরও পঞ্চাশ পার্সেন্ট বাড়ছে তাহলে বাড়ছে কতটুকু টি ওয়ানের পঞ্চাশ পার্সেন্ট আগে কতটুকু ছিল টি ওয়ান এই যে ইনিশিয়ালে কত ছিল টি ওয়ান দোলনকাল ছিল তাহলে এটার সাথে টি ওয়ান মানে হচ্ছে টি ওয়ানের পঞ্চাশ পার্সেন্ট বাড়ছে সাথে আগে টি ওয়ানটা আসে এতে হচ্ছে এখন নতুন ধরনকাল পরবর্তীতে নতুন যে ধরনকাল পাওয়া গেল সেটা যেটাকে আমরা বলতেছি টি টু অর্থাৎ পরের ধরনকাল ঠিক আছে তাহলে টি টু কিন্তু টি ওয়ানের পঞ্চাশ পার্সেন্ট প্লাস টি ওয়ান এটা তুমি এবার কাজ করো এটা কাজ করো যেটা পাবা সেটা হচ্ছে টি ওয়ানের পঞ্চাশ পার্সেন্ট মানে কি পয়েন্ট ফাইভ টি ওয়ান প্লাস টি ওয়ান এটাকে কাজ করলে কি পাচ্ছি আমরা ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ টি ওয়ান তাহলে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ টি ওয়ান হচ্ছে আমাদের টি টু এর মান তাহলে টি টু আমরা পেয়ে গেছি টি ওয়ান তো জানি অলরেডি ঠিক আছে সো এবার আমরা এই এখানে এই দুইটা সূত্রকে কম্পেয়ার করব কম্পেয়ার করলে আমরা পাই আমরা সাপোজ যেহেতু আমরা এল টু বের করবো আমরা আমরা বের করবো হচ্ছে এল টু ঠিক আছে তো আমি টি টুকে টি ওয়ান দ্বারা ভাগ করতেছি মনে করো তো ভাগ করলে কি হবে এটা ডিভাইড বা এটা ডিভাইড বা এটা হবে ঠিক আছে অর্থাৎ টু পাই রুটো বার এল টু ডিভাইড বাই জি আর এখানে হবে টু পাই রুটো বার এল ওয়ান ডিভাইড বাই জি সমান চিহ্ন দিলাম টু পাই টু পাই কাটা রুটো বার রুটো বার থাকুক বাট আমরা যদি স্কোয়ার করে দেই তাহলে টি টু স্কোয়ার ইকুয়াল টু টি ওয়ান স্কোয়ার ইকুয়াল টু আমরা দুই পাশে স্কোয়ার করে দিচ্ছি এই জন্য এটা হয়েছে তো আমরা লিখতেছি কি এল টু ডিভাইড বাই এল ওয়ান ঠিক আছে তো আমরা বের করব কি আসলে আমরা বের করব এল টু কত ঠিক আছে এল টু কতটুকু সেটা বের করব তাহলে দেখো পেল ভালো করে খেয়াল করো তাহলে এল টু ইকুল টু টি টু স্কোয়ার ডিভাইড বাই টি ওয়ান স্কোয়ার ইন্টু এল ওয়ান টি টু একটু আগে আমরা পেয়ে গেছিলাম কত ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ টি ওয়ান টি টু ইকুল টু আর টি ওয়ান তো আসেই এটার পর হোল স্কোয়ার লিখে দিতে পারি ইন্টু এল ওয়ান তো আমি একটু উপর দিয়ে এটা মুছে তারপর লিখতেছি এটা এখন কতটুকু হবে তাহলে এল টু ইকুল টু 
আমরা এখানে যদি কাটাকাটি করি 1.5 থাকে শুধুমাত্র তাহলে 1.5 হোল স্কয়ার ইনটু l1 এটাকে যখন তুমি ক্যালকুলেটরে হিসাব করবা তখন যেটা পাবা সেটা হচ্ছে 2.25 2.25 l1 পাবা ঠিক আছে এখানে কাজ করলে l2 ইকুয়াল টু তাহলে আমাদের এখন এটা আসলো যে 2.25 l1 আসলো আমাদের l2 এর মান তো আমাদেরকে তো বলছে সরল দোলকের যে কার্যকরী দৈর্ঘ্য সেটা কতটুকু পরিবর্তন করতে হবে সেটা জিজ্ঞেস করছে কার্যকরী দৈর্ঘ্যের পরিবর্তনটা জিজ্ঞেস করছে ঠিক আছে তাহলে পরিবর্তন ইকুয়াল টু হয় আমরা জানি যে ডেল l তাহলে পরিবর্তন হয় কি ডেল l ডেল l ইকুয়াল টু দেখো এখন যে পরিবর্তিত দৈর্ঘ্য সেটা বেশি তাহলে ডেল l ইকুয়াল টু হবে l2 মাইনাস l1 l2 কত পেলাম আমরা 2.25 एल वन माइनस आगे थे एल वन छो तो तुम जो क्च करवा तक आस पॉइंट टू फाइव एल वन अर्थात एल वन वन पॉइंट टू फाइव बाढ़ एल वन वन पॉइंट टू फाइव गुण बड़ बाढ़ ठीक है मैं आगे चे वन पॉइंट टू फाइव गुण बेड़े जाए एल वन ठीक है मैं दैर्घ्य वन पॉइंट टू फाइव गुण बेड़े जाए तो ये हमारे जो कार्यकर दैर्घ्य सेटार परिवर्तन एब देखो दु नम्बर प्रश्न दु नम्बर प्रश्न बोलते एक सरल दोलन गतर विस्तार ए पर्यकाल टी हम एर सर्वोच्च बैग कत आब देखो एक सरल दोलन गतर विस्तार ए पर्यकाल टी हम एर सर्वोच्च बैग कत हिसाब करते बोल से तो आप जानी सरल दोलन खुद गतर क्षेत्र में सरल दोलन गतर क्षेत्र में सरल चंदित गतर क्षेत्र में सर्वोच्च बैग जेटा से मैक्स दौरी बी मैक्स इक्ल टू ओमेगा इंटू एमेगा इंटू ए तो ओमेगा इंटू एमेगा नाम कि देवा नहीं बट ए देवा आई हमें विस्तार ए बोले दी से ठीक है बीस्तार ए बोले दी से, ठीक है क्योंकि पर्यकाल बोलते टी तो आप जी ओमेगारे पर्याकाल एक सम्पर्क आमेगा इक्ल टू टू पाई डिवाइड बै टी तेगार जगह इटे बसा दीब अर्थात टू पाई डिवाइड बै टी इंटू एटे कि सर्वोच्च जो बैग से कारण यहाँ एकदम मैथमेटिकल टर्म एखे ये को मान हे इक्ुएशनर इक्ुएशन आकार दी से टर्म के को मान देना के विस्तार एक्जैक्टलि कत टुकु से पर्याकाल एक्जैक्टलि कत सेकेंड कत मिनट से नहीं सो ये थे जाए यह प्रश्न इसे थके सो तुम्हारा आशा करी एधर प्रश्न एधर आो प्रश्न आसते परे हमें बोलते चाची जो ये अन्य प्रश्न आसते परे अन्य चैप्टर थे तुम्हारा एगो एक देखे नहीं पा एबंधा परवर्ती तीन नम्बर प्रश्न चले जा तो तीन नम्बर प्रश्न हे एक पानीपूर्ण कूआर बैस भलोक ख्याल करवा बैस देवा से चार मीटर गभरता बारो मीटर एक पाम्प छिट ए कूआरटी के पानी शून्य करते पाम्पर क्षमता कत सरि बीस मिनिटे एक पाम्प बीस मिनिटे कूआरटी के पानी शून्य करते पाम्पर जो क्षमता से बेर करते बोलते तेल देखो एक पानीपूर्ण कूआर बैस चार मीटर गभरता बारो मीटर एवं पाम्प कत मिनिटे कूएटी के पानी शून्य करते बोलते पाम्पर क्षमता बेर करते भलोक ख्याल करो कूआर जेहतु बैस देवा से कूआर बैसाध बेर लागे तेल बैसाध इक्ल टू हे बैस जेहतु चार मीटर बैसाध हो टू मीटर कूआर जो गभरता से एच दरि एच इक्ल टू वा दी से बारो मीटर बाट आप एच हाफ नीते हैं कूआर क्षेत्र में गभरता अर्धेक नीते हैं अर्थात एच इक्ल टू है तक बारो डिवेड ब टू अर्थात छय मीटर एवं पाम्पर जी मिनिटा लागे टाइम से बीस मिनिट तो बीस मिनिट के सेकेंडे जो नहीं जाए बीस इंटू सिक्सटी सेकेंड एन ये इनफरमेशनगुल तो जानी पाम्पर क्षमता पी इक्ल टू डब्लिओ बी जेखने डब्लिओ हे एम जि एच हो यार क्षेत्र में डिवाइड बी क्योंकि दुखजनक बेपार होता एम टा जानी ना अर्थात पानी जी भर से जानी ना कि कूर गभरता जानी एवं बैस जानी सो से खान बेर निबाद जी मुखस्त आइन पॉइंट एट टी देवा एच देवा बाट आप एम टा जानी ना एन प्रश्न हे एम क्यों बेर करब तो शिखी जो भर इक्ल टू सरि गणत इक्ल टू हमें एकदम सहजता लिखे दीची तुम्हारे गणत इक्ल टू बर बयतन हमें ये शिखी तो गणत तो रो तो रो इक्ल टू भर डिवेड बयतन अर्थात एम इक्ल टू भि रो ये एम इक्ल टू हमें पे गेसि भि रो ए प्रश्न हे भि की ओई कूआटार आयतन कूआटार आयतन तो कूर क्षेत्र आयतन है पाई स्कोयर एल है कि है पाई स्कोयर एल 
এবং রোটা থেকে যাবে রো হচ্ছে পানির ঘনত্ব ঠিক আছে তো আমরা এবার পাই এর মান জানি 3.1416 ইনটু আর আর আমরা এখানে পাইছি 2 মিটার সো 2 স্কয়ার ইনটু এল এল হবে গভীরতা একদম কারেক্ট যেটা সেটা বসাই দিতে হবে ঠিক আছে অর্থাৎ এল হচ্ছে 12 ইনটু আমরা এটা হচ্ছে বর নির্ণয়ের ক্ষেত্রে পানির মোট বর নির্ণয় করার ক্ষেত্রে মোট গভীরতা সেটা দেওয়া লাগবে এল এর জায়গায় মোট গভীরতা যেটা সেটা দেওয়া লাগবে অর্থাৎ 12 ই দেওয়া লাগবে আবার আবার বলতেছি পানির মোট ভর বের করার সময় এল এর মান 12 লিখে রাখবে কিন্তু ক্ষমতা বের করার সময় এইচ এর মান 6 লিখতে হবে দুই দিয়ে ডিভাইড এটা একটা কারণ আছে কারণ আমি এখন ব্যাখ্যা করতে চাচ্ছি না বিশাল হিস্টরি সো সো এইচ এর ক্ষেত্রে আবার বলতেছি যদি পাম্পের পাওয়ার বের করব বা ক্ষমতা বের করব তখন এইচটাকে দুই দিয়ে ডিভাইড করব কিন্তু এটা কুয়োর ক্ষেত্রে শুধুমাত্র কুয়োর ক্ষেত্রে দুই দিয়ে ডিভাইড করব কিন্তু যখন আমরা কুয়োর পানির ভর বের করব তখন এল এর জায়গায় এই যে বর ক্ষেত্রে যে আয়তন এটা বের করতে হচ্ছে আয়তনটা বের করা লাগতেছে আয়তনের সাথে থেকে আমরা গণত্বকে গুণ করতেছি তো আয়তন বের করার সময় কি করা লাগবে আমরা যে এলটা ব্যবহার করব সেটা হবে ফুল বারো বারোয়ের মধ্যে বারো লিখতে হবে এইচ হচ্ছে সিক্স এই জিনিসটা মাথার মধ্যে রাখবা তো যেহেতু পানির বর একদম পুরো কুয়োর বর বের করা লাগবে এই জন্যই আসলে এখানে টুয়েলভটা লিখে লাগবে তাহলে এবার হচ্ছে রো রো হচ্ছে পানির গণত্ব পানির গণত্ব হচ্ছে এক এটাকে আমরা এবার ক্যালকুলেটরে কাজ করে দেখি তাহলে থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর ক্যালকুলেটর তুমি কাজ করলে যেটা পাবা সেটা হচ্ছে ওয়ান ফাইভ জিরো সেভেন নাইন সিক্স পয়েন্ট এইট এটা হচ্ছে আমাদের এম এর যে মান সেটা এবং এটা কেজিতে এসেছে ঠিক আছে এবার আমরা এটাকে এখানে ইনপুট করে দিব এই জায়গাটাতে ইনপুট করে দিচ্ছি আমাদের যে ভ্যালুটা আসছে সেটা হচ্ছে সেভেন থ্রি এইট নাইন পয়েন্ট জিরো ফোর ওয়াট ঠিক আছে ক্ষমতাটা ওয়াটে আসে এটাকে ইচ্ছে করলে আমরা কিলো ওয়াটে নিয়ে যেতে পারি তখন আসবে ওয়ান পয়েন্ট থ্রি এইট কিলো ওয়াট তাহলে পাম্পের ক্ষমতা হচ্ছে ওয়ান সরি সেভেন পয়েন্ট থ্রি এইট কিলো ওয়াট পাম্পের ক্ষমতা হচ্ছে সেভেন পয়েন্ট থ্রি এইট কিলো ওয়াট এটাই হচ্ছে আমাদের তাহলে আমাদের কুয়োর ব্যাস দেওয়া ছিল এবং গভীরতা দেওয়া ছিল সেখান থেকে আমরা প্রথমে কি বের করছিলাম যে কুয়োর পানির যেটা সেটার আয়তন তো পানির সাথে পানির আয়তনের সাথে পানির গণত্বকে গুণ করে দেওয়ার কারণে পানির মোট যে ভর সেটা বের হয়ে গেছে এই ভরটাকে আমরা এখানে বসাইছি জি বসাইছি এইচ এর মান হবে যে গভীরতার অর্ধেক অর্থাৎ সিক্স মিটার এবং টি হচ্ছে বিশ মিনিট অর্থাৎ বিশ ইন্টু সিক্সটি সেকেন্ড আমরা যেটা পেলাম সেটা হচ্ছে ওয়াটে ওয়াটটাকে আমরা কিছু নিয়ে গেলাম কিলো ওয়াটে তাহলে এটাই হচ্ছে আমাদের পানিপূর্ণ কুয়োকে সেচ করার জন্য পাম্পের ক্ষমতা নির্ণয়ের অঙ্ক তো এটা রিলেটেড আরও অঙ্ক আসতে পারে তোমরা একটু কষ্ট করে দেখে নিবা আমাদের চার নাম্বার এবং শেষ প্রশ্ন সেটা হচ্ছে একজন দৌড়বিদ সর্বোচ্চ দশ মিটার পার সেকেন্ড ব্যাগে দৌড়াচ্ছে সে সর্বোচ্চ কত দূরত্ব জাম্প করতে পারবে মানে সে দৌড়াচ্ছে দশ মিটার পার সেকেন্ড ব্যাগে সে কতটুকু দূরত্ব জাম্প করতে পারবে না মানে লাপাই কতটুকু দূরত্ব যেতে পারবে এভাবে লাভ দিয়ে সে কতটুকু দূরত্ব যেতে পারবে সেটা বের করতে বলছে তাহলে দেখো সে যেহেতু লাভ দিয়ে যাচ্ছে তাহলে আমাদেরকে আনুমিক দূরত্ব বের করলে হচ্ছে সর্বোচ্চ যে আনুমিক দূরত্ব সেটা বের করলে হচ্ছে এটা বুঝতে হয় এই অঙ্কটাতে দেখে নর্মালি দেখে বোঝা খুবই কঠিন বাট সে যেহেতু লাভ দিয়ে যাচ্ছে তার মানে তার আনুমিক দূরত্বটা বের করতে পারলে আমাদের হচ্ছে এবং যেহেতু সর্বোচ্চ কত দূরত্ব বলছে তাহলে সর্বোচ্চ আনুমিক পাল্লার ক্ষেত্রে আমরা জানি যে নিক্ষেপ কোন কত হয় পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি হয় অর্থাৎ সে ভূমির সাথে পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি কোণে লাভ মারছে লাভ মেরে এখানে এসে পড়ছে এখান থেকে লাভ মারছে ভূমির সাথে পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি কোণে এখানে এসে পড়লো যখন লাভ মারছে তখন তার ব্যাগ ছিল দশ মিটার পার সেকেন্ড যেহেতু সর্বোচ্চ কতটুকু জাম করতে বলছে তার মানে হচ্ছে আনুমিক পাল্লা বের করতে বলছে সর্বোচ্চ আনুমিক পাল্লা সর্বোচ্চ আনুমিক পাল্লার ক্ষেত্রে আমরা জানি যে ভূমির সাথে যে কোন সেটা কত হয় ৪৫ ডিগ্রি ঠিক আছে তো আমরা এটা এখন আমাদের সূত্রের মধ্যে বসে দিব তার আগে আমি একটা তো জিনিস তোমাদেরকে বলে রাখতে চাই সেটা হচ্ছে তোমরা অবশ্যই এগুলো খাতার মধ্যে তুলে নিবা এবং প্রত্যেকটা অঙ্ক ক্যালকুলেটার করে দেখবা যে ঠিক আছে কিনা এবং খাতার মধ্যে তুলে রাখলে তোমরা এগুলো অ্যাডমিশন টেস্টে কাজে লাগাতে পারবা এই ধরনের প্রশ্ন অ্যাডমিশন টেস্টও আসে ঠিক আছে সো সেই জিনিসটা তোমাদের একটা কাজ দিবে এটা হচ্ছে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য আমাদের হালদা সিরিজের বই এই বইতে এই ধরনের অনেকগুলো সমস্যা দেওয়া আছে মানে হচ্ছে এই ধরনের সমস্যাগুলো আমরা সলভ করে দিছি এটা হচ্ছে সায়েন্সের যারা পরীক্ষা দিবে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে সায়েন্সের এই ইউনিটে যারা পরীক্ষা দিবে তাদের জন্য তোমরা চাইলে বাজার থেকে এই বইটা কালেক্ট করতে পারো এখানে আমরা এই ধরনের অনেক সমস্যা দিয়ে দিছি এই বইটাতে তাহলে এখন আমরা যে
डिवाइड बाय 9.8 ताले देखो आमदर की अस्तस है हम रा जो दी कैलकुलेशन करी इखने ताले हंड्रेड डिवाइड बाय 9.8 हम रा जो दी कैच करी ताहोले दोष अर्थात हंड्रेड डिवाइड बाय 9.8 जो दी दे टू एंड सॉरी 10.20 मीटर होच्छ जे, शे जे लो दौड़ बीते दौड़ अच्छी लो तार शोरबोच्चा की जाम कुत्ते बार बैठो टू बुशे, शोरबोच्चा जाम कुत्ते बार बे 10.20 मीटर, ताला आशा करी इगुलो तुमरा बुस्ते बार सा एवं इगुलो तुम्हारे परीक्षा क्षेत्र खुबी खुबी काज दीपे, तुमरा ए धोन रामी ये बहु सो तुम लोग एक टू देखे नहीं बाबू थे कि आरोप बिजी करे एक टू पढ़े अमी आरोप का टिट्यूल पढ़ा ची फिजिक्स है शेटोचे एमसीक्यूर शेटर लिंक को अमी इखने दी दीची ए वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है तुम लोग देखे नहीं बाबू आरोप चे जाए आमादेर चैनले सब्सक्राइब करो बाबू वीडियो तो लाइक दिया 